ஹலோ வியர்ஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது கமகம சமையல் நான் உங்கள் வித்யா டெய்லி நம்ம ஷோவில் நிறைய புது புது ரெசிபிஸ்லாம் கற்றுட்டுருக்கோம் இன்றைக்கும் அப்படி தாங்க ரொம்ப ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ரெசிபி ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பண்ண போகிறோம் என்ன சிக்ஸ்டி ஃபைவ்னு வாங்க ஷோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எகிடேரியன்ஸ் இப்போ வந்து வெஜிடேரியன்ஸ் நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக் மட்டும் சாப்பிடுவாங்க அவங்களுக்கான ஒரு ரெசிபி தான் இது எக் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இந்த எக் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவைன்னு பார்த்துடலாம் எக்ஸ் இருக்குது எக்ஸ் அது கூட எக் எக் முட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா வேக வச்சு வச்சுருக்கோம் அது கூடவே இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் ஒரு முட்டை தனியாக வச்சுருக்கோம் ப்ளஸ் வந்து தயிர் கொஞ்சம் சக்கரை மைதா பிரெட் கிரம்ஸ் கூடவே பார்த்திங்கன்னா மசாலாஸ் எல்லாம் இருக்குது மிக்ஸ்டு ஹர்ப்ஸ் எல்லாமே நம்மக்கிட்ட இருக்குது இதெல்லாம் வச்சு நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து எண்ணெயை விட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம பொறிக்கிறதுக்கு சிக்ஸ்டி ஃபைவை காய வச்சிடலாம் இந்த எண்ணெய் காயறதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அந்த எக் மிக்சர் வந்து நம்ம ரெட் பண்ண ரெடி பண்ண போகிறோம் இதுக்கு நம்ம முட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே வேக வச்சு உரித்து இந்த மாதிரி உள்ளே இருக்க எலோ மட்டும் எடுத்துகிட்டு வெறும் ஒயிட்டை மட்டும் இங்கே வச்சுருக்கேன் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம பொடியாக நறுக்கிக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி எக் ஒயிட்டை வேக வச்சதை நீங்கள் வந்து இப்படி பொடியாக நறுக்கிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து நம்ம எக் ஒயிட்டை கட் பண்ணி வச்சாச்சு இதை ஒரு பவுலில் ஆட் பண்ண போகிறோம் நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி எக் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதே தெரியாமல் இருக்கும் நிறைய பேர் ஏற்கனவே டேஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்க ஆனால் எப்படி பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் இருக்கும் ஆனால் இந்த ரெசிபி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டியாக ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணக்கூடிய ரெசிபி தான் நீங்கள் வந்து வீட்டில் ஏதாவது வந்து ஒரு பார்ட்டிஸ் கெஸ்ட்டை இன்வைட் பண்ணுறீங்க அவங்க வந்து வரவங்க அதில் யாராவது வெஜிடேரியனாக இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு எக்கில் இந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபி பண்ணி கொடுக்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து பூண்டு கட் பண்ணி வச்சாச்சு இப்போ இஞ்சியும் கட் பண்ணிடலாம் இதே மாதிரி நல்லா தின் ஸ்லைசஸாக நம்ம வந்து பண்ண போகிறோம் இஞ்சி பூண்டு ஆட் பண்ணியாச்சு இது கூட நம்ம காரத்துக்காக சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ண போகிறோம் கொஞ்சம் போல கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு சால்ட் இது கூடவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக பிரெட் கிரம்ஸ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக வந்து எக் ஒயிட் மட்டும் சேர்க்க போகிறோம் அந்த பைண்டிங்காக ஒரு ஹாஃப் ஒயிட் போல் சேர்த்திங்கன்னா போதும் இது கூடவே கொஞ்சம் போல் மைதா எல்லாமே சேர்த்து நம்ம நல்லா பிசைஞ்சிடலாம் இங்கே வந்து பிடிச்சி பார்க்கணும் பிடிச்சி பா கையில் இப்படி பிடிச்சி பார்த்து நமக்கு வந்து எல்லாமே கோட் ஆகி நமக்கு வந்து இது பால்ஸ் பிடிக்க வரணும் அப்படி இல்லைன்னா நமக்கு வந்து எண்ணெய்க்குள்ளேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கரைஞ்சி போயிடும் அதனால் நீங்கள் வந்து எவ்வளோ அளவுக்கு நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு பிடிக்கிறதுக்கு தேவைப்படுதோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து இதில் மைதா சேர்த்துக்கலாம் லைட்டாக வந்து உங்களுக்கு வந்து இது மாதிரி பிடிக்க வரலை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா சும்மா ஜஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு ட்ராப் போல் நீங்கள் வந்து தண்ணி மட்டும் பக்கத்தில் நீங்கள் வச்சுக்கிட்டோம் இல்லை லைட்டாக அப்படி தெளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லா பிடிக்க வந்துடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நல்லா பிடிக்க வருது கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு மூணு ட்ராப் நீங்கள் தண்ணி சேர்த்தாலே இப்படி நல்லா பிடிக்க வந்துடும் எண்ணெயும் நமக்கு நல்லா காஞ்சிருச்சு கொஞ்சம் தீ குறைச்சிட்டு இதில் நம்ம இந்த பால்ஸை சேர்த்துக்கலாம் போட்டதும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க ஏன்னா நமக்கு வந்து உடஞ்சிரும் இந்த மாதிரி பொறிஞ்ச நம்ம முட்டையெல்லாம் எடுத்து வெளியில் வச்சிடலாம் இந்த வந்து இந்த எக் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட இன்னும் முடியல நம்ம வந்து டாப் சாஸ் பண்ணி அதுக்கு மேலே தான் இந்த எக்கை போட போகிறோம் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் நல்லா வந்து இந்த நம்ம எக்கை வந்து நம்ம எண்ணெய்க்குள்ளே வேக வச்ச முட்டையை வந்து நம்ம பிடிச்சிருக்கோங்கிறதுனால அது கடிக்கும் போது நல்லா சூவியாக இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து நமக்கு உள்ளெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா நமக்கு வந்து 
நல்ல சாஃப்டாக இருக்கும் வெளியே வந்து சூவியாக இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து நம்ம பிரெட் கிரம்ஸில் சேர்த்துருக்கோங்கிறதுனால கிரன்ச்சியாகவும் இருக்கும் ரொம்ப ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான உங்களுக்கு வந்து சொல்லவே முடியாது நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்தா தான் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஃபீல் பண்ண முடியும் இப்போ நம்மளுடைய எக் பால்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா குக் ஆகிட்டுருக்கு அதுக்குள்ளே சாஸ்க்கு தேவையான பூண்டு இஞ்சி எல்லாமே நம்ம வந்து நறுக்கி வச்சிடலாம் இந்த சாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து எக் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மட்டும் கிடையாது நீங்கள் வந்து சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் நீங்கள் வந்து என்ன சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பண்ணாலும் மேலே வந்து நம்ம ஜஸ்ட்டு வந்து நம்ம மேரினேட் பண்ணும் போது நம்ம வந்து சாமான் எல்லாம் போடுவோம் எல்லாம் போட்டு நீங்கள் வந்து எண்ணெய்க்குள்ளே பொறிச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் அப்படியே வி அப்படி யூஸ்வலாக சிக்ஸ்டி ஃபைவ்னால் நம்ம வந்து அப்படியே விட்டுடுவோம் இல்லைங்களா அப்படி விடாமல் அதுக்கப்புறம் வந்து நான் இப்போ நான் பண்ணுற சாஸை வந்து நீங்கள் அதுக்கு மேலே எந்த சிக்ஸ்டி ஃபைவாக இருந்தாலும் வெஜ்ஜாக இருந்தாலும் சரி நான்வெஜ்ஜாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் அதுக்கு மேலே வந்து இந்த சாஸை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அதில் போட்டு நீங்கள் வந்து அதில் கோட் பண்ணி எடுத்தீங்க அப்படின்னா எந்த சிக்ஸ்டி ஃபைவாக இருந்தாலுமே உங்களுக்கு வந்து ரெஸ்டாரண்ட்டை விட உங்களுக்கு வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப உங்களுக்கு சூப்பரான அது ஒரு சாஸ் அது அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு இப்போ நான் சொல்கிறேன் இந்த சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கான சாஸை மட்டும் நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்கள் வீட்டில் பண்ணுற எல்லா சிக்ஸ்டி ஃபைவே சூப்பர் ஹிட்டு தான் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டியாக இருக்கும் இந்த சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் பண்ணிகிட்ருக்கிறது எக் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இதில் வந்து எந்த ஒரு நமக்கு வந்து எண்ணெய் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே கிளியராக இருக்குது நமக்கு சுத்தமாக பிரியவே இல்லை நீங்கள் ஒரே ஒரு இந்த எக் சிக்ஸ்டி ஃபைவில் நீங்கள் பண்ண வேண்டிய ட்ரிக் என்னென்னாக்கா நீங்கள் வந்து இதில் எண்ணெயில் அது வந்து நீங்கள் கழண்டுடாமல் நீங்கள் வந்து பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ரொம்ப நல்லா வரும் எண்ணெயில் கழண்டுருச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பாயில் ஆயிரும் அதனால் நீங்கள் வந்து நீங்கள் ஜஸ்ட் அந்த மிக்சர் ரெடி பண்ணும்போது மட்டும் கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒன்று போட்டு பாருங்கள் பிகினர்ஸ் நமக்கு வந்து ஒரு வேளை கழண்டுடுது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கூட கொஞ்சம் மைதாவோ பிரெட் கிரம்ஸோ ஆட் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக நீங்கள் வந்து தண்ணி ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிட்டு பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இது மாதிரி சுத்தமாக எண்ணெய்க்குள்ளே கழறவே செய்யாது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது நம்ம பண்ணியிருக்க பால்ஸ் எக் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கான பால்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து டாப் சாஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு ஒரு பேனை வச்சிடலாம் இந்த சாஸ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சமாக நம்ம வந்து ஆயில் ஆட் பண்ண போகிறோம் நம்ம ஏற்கனவே இதில் நம்ம எக் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பொறிச்ச எண்ணெயை கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எண்ணெய் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வச்சது நல்லா சூடாகிடுச்சு நம்ம ஏற்கனவே பொறிச்ச எண்ணெய் தாங்கிறதுனால அதுவும் சூடாகவே இருக்குது நம்ம இதில் இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் மூணுத்தையுமே ஆட் பண்ணிடலாம் நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணிக்கோங்க இந்த சாஸ்க்கு கொஞ்சம் போல் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம் கெட்டியாக இருக்க தயிர் பாட்டை மட்டும் ஆட் பண்ணுங்கள் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போல் சேருங்க இதில் கொஞ்சமாக சில்லி சாஸ் கொஞ்சமாக இதில் சில்லி பவுடர் ஜஸ்ட் நமக்கு சாஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே நமக்கு கூட்டம் ஆயிருந்தால் நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சமாக கரம் மசாலா லைட்டாக ஃப்ளேவர் இருக்குது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா எக் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல உள்ளேயே பால்ஸில் போட்டிருக்கோம் இருந்தாலும் டாப்பில் கொஞ்சமாக வந்து கரம் மசாலா யூஸ்வலாக சிக்ஸ்டி ஃபைவ்னாலே நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ரெட்டாக தான் இருக்கும் யூஸ்வலாக சிக்ஸ்டி ஃபைவ்னால் பார்த்தாலே நமக்கு வந்து நல்ல நமக்கு ரெட்டிஷாக இருந்தால் தான் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அதனால் கொஞ்சமாக வந்து கலருக்கு நான் இதில் கலர் ஆட் பண்ணுறேன் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் நீங்கள் கொஞ்சமாக இதில் வந்து சோயா சாஸ் ஆட் பண்ணாலும் நல்லாயிருக்கும் இது கொஞ்சம் நீங்கள் வந்து ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து இந்த பால்ஸை உள்ளே போட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் சாகி சாகி ஆகிடும் ரொம்ப லைக் ஊறின மாதிரி ஆகிடும் அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் இந்த மசாலா ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து அந்த பால்ஸை உள்ளே ஆட் பண்ணுங்கள் இதெல்லாம் இப்போ கொஞ்சமாக வந்து சுகர் ஆட் பண்ணுறோம் ஏன்னா அந்த டேஸ்ட்டு வந்து நமக்கு நல்லா என்ஹான்ஸ் பண்ணி காமிக்கிறதுக்காக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மசாலா நல்லா நமக்கு ட்ரை ஆகிடுச்சு இந்த
பால்ஸ் நல்லா உடஞ்சிடாமல் நமக்கு இந்த சாஸில் கூட் ஆகிற மாதிரி நல்லா கலந்துக்கோங்க நல்லா ஃபைனலி ட்ரை ஆகிடுச்சு இது கூட கொஞ்சமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப்பில் சாஸில் வந்து நம்ம சால்ட்டே ஆட் பண்ணல ஏன்னா நமக்கு வந்து சாஸ்லலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உப்பு இருக்கும் ஏற்கனவே நம்ம வந்து ரெட் சில்லி சாஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் ஃபைனலாக கொஞ்சமாக சால்ட் போட்டு ஜஸ்ட் ஒரு சாட்டையை மட்டும் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்மளோட எயிட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ரெடி ஆகிடுச்சு இது ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம எந்த பிளேட்டில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறோமோ அதில் சர்வ் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்மளுடைய எக் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் நல்லா கம கமனு பார்க்கவே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கலர்ஃபுல்லாக ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபி ஏன்னா நம்ம வந்து நிறைய வெஜ்ஜில் நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபைவ்லாம் ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னா பனீர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் காலிஃப்ளவர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எல்லாம் நிறையா இருக்குது ஆனால் நம்ம வந்து இன்றைக்கி எக்கில் வந்து பண்ணியிருக்கோம் இப்போ வந்து ஒரு வெஜிடேரியன் வந்து நீங்கள் இன்வைட் பண்ணும் போது இது மாதிரி வந்து ஒரு எக் சாப்பிடுவாங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இம்ப்ரெஸ் ஆவாங்க இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான ரெசிப்பியோட உங்களை நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட்டில் மீட் பண்ணுறேன் கண்